हेलो गाइज वन सेकंड यू ऑल और वेलकम टू आई एक्सप्लेन तो इस वीडियो का थंबनेल पोस्टर देखिए आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि जेई मेंस एडवांस नीट एम्स बिटसेट और केमिस्ट्री ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंसेप्चुअल है आज हम बात करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट की और इसके कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट एनालाइजेशन की ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री और क्वालिटी एनालिसिस ऑफ एनाइंस को समअप करता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको इतनी नॉलेज हमने दे दी है कि आप आज के लेक्चर को समझने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लास्ट 18 इयर्स के अंदर मोर देन 11 टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस के अंदर 6 टाइम क्वेश्चन लास्ट 18 इयर्स के अंदर पूछा गया है एडवांस में भी पैराग्राफ और मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन में ये नजर आया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ ही साथ ये एम्स में एसरसन रीजन टाइप्स में भी पूछा गया है तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक है जिसका हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज करते हुए कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना क्योंकि हम यहां पर राउंड रिंग टेस्ट को माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक एक्सप्लेन करेंगे तो चलिए इस वीडियो के एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट ओके बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है ये कैसे काम करता है ये किन पे काम करता है और किन पर काम नहीं करता है साथ ही साथ यहां पर सेंट्रल एलिमेंट क्या होता है सेंट्रल एलिमेंट का हाइड्रेशन क्या है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या है शेप क्या है कलर का रीजन क्या होता है कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या है स्ट्रक्चरल क्या है ऑर्बिटल एनालिसिस क्या है फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंट चीजें जो आपके इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने जिन क्वेश्चंस को एनालिसिस से देखा है इन टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो कोई भी ऐसी टॉपिक जो ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए नहीं छूटनी चाहिए जो आपके इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंसेप्चुअल है ओके बेटा समझते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में ब्राउन रिंग टेस्ट सुनते साथ आनी चाहिए वो क्या है मैं इसको अभी से लिखूंगा बी आर टी ब्राउन रिंग टेस्ट सबसे पहली चीज कि ये एक वेट केमिकल टेस्ट है ये एक वेट केमिकल टेस्ट है और किस चीज का तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन ये NO3- आयन का सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने के लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट है ठीक है मतलब अगर इस टेस्ट में जिस सॉल्यूशन पे हम ये टेस्ट कर रहे हैं अगर हमें ब्राउन रिंग बनता हुआ नजर आए तो हम बोलेंगे कि उस सॉल्यूशन के अंदर एनायन के तौर पे नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तो क्लियर हो गया तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है वेट केमिकल टेस्ट है नाइट्रेट आयन का सोल्यूशन में होने पे दिखने वाला ठीक है पहली चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये काम कैसे करता है देखो एक्चुअली जी मेंस एडवांस यहां से भी स्टार्ट नहीं हुआ है जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको कंप्लीटली बोलूंगा फोकस रहने के लिए अभी मैं आउटलाइन ऊपर ऊपर दिखाता हूं कि पहले ये काम कैसे करता है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल साउंड होना चाहिए क्योंकि जब तक इंट्रोडक्टरी पार्ट बेटा नहीं होगा ना तब तक हम एडवांस लेवल तक टॉपिक को पहुंचा नहीं सकते तो इंट्रोडक्टरी प्लस एडवांस यही सक्सेस मंत्र होता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तो पहली चीज तो यह होगी कि यह होता क्या है अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली काम कैसे करेगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले जो आपका अननोन सॉल्यूशन है जो आपका अननोन सॉल्यूशन है लेट्स से इसके अंदर नाइट्रेट आयन था इसमें क्या करना है आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड तुरंत का बना हुआ सैचुरेटेड एफ ई एस ओ फोर सोल्यूशन डालना है तो बेटा सबसे पहली बात क्या होगी कि जो अननोन सोल्यूशन है जिसको हम चेक करने जा रहे हैं कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन है या नहीं है उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन फेरस सल्फेट का डालना है अब इन दोनों को मिलने से जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आपके पास आया जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आया इसमें बेटा आपको क्या करना है इसको टेस्ट ट्यूब में रखना है और दीवार के सहारे टेस्ट ट्यूब के वॉल के सहारे आपको कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर कॉन्क एच टू एस ओ फोर गिराना है तो जब आप कॉन्क एच टू एस ओ फोर को इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में गिराओगे दीवार के सहारे का एक उड़ेल मत देना पूरा सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा तो जैसे ही दीवार के सहारे गिराओगे तो जो जंक्शन होगी जहां पर आपका कॉन्क एच मिल रहा होगा इस रिजल्टेंट सोल्यूशन में वहां पर 
छल्ले के जैसा रिंग के जैसा भूरे रंग का ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आएगा अगर ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आता है तो ये कंफर्मेटरी बात है ये कंफर्म करता है कि सॉल्यूशन के अंदर एज अ एनायन नाइट्रेट आयन अवेलेबल था तो ये हो गया पहली चीज तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि ब्राउन रिंग टेस्ट है क्या आई थिंक किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा ये NO3- आयन का सब ये चेक करने का एक मेथड होता है अगर ब्राउन कलर का आ, आपके पास रिंग आता है तो सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन जरूर अवेलेबल था तो ये हो गया बेसिकली एक आउटलाइन जिसको ध्यान से देखो और तुम नोट कर लो अब हम बात करते हैं इसके केमिकल इक्वेशन की और यहां पर अलर्ट हो जाओ यहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नजर आए हैं कि क्या क्या केमिकल इक्वेशन होते हैं तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन था सोल्यूशन सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन था NaNO3 था तो बेटा देखो केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे ध्यान से देखना हम कोर पार्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है अब हम बात करेंगे NaNO3 का जब आपने इसको H2SO4 के साथ मिक्स किया तो इसने बनाया NaHSO4 और साथ ही साथ बनाया HNO3 ये है आपका पहला रिएक्शन पहला स्टेप यह हुआ इसके बाद जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट था तुरंत का इसलिए बनाते हैं कि फर्दर ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट ना हो जाए एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस में तो ये तुरंत का बना हुआ फेरस सल्फेट है इसके अंदर आपको मिक्स करना है क्या मिक्स करना है HNO3 और साथ में ये H2SO4 को भी यूज करेगा इसके बाद बेटा क्या होगा इसके बाद ये फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा एफ का होल थ्राइस साथ में बनेगा NO साथ में बनेगा H2O अब जो आप इस NO को देख रहे हो दिस इज द स्टार ऑफ दिस रिएक्शन स्टार ऑफ दिस रिएक्शन ये इस पूरे रिएक्शन का मेन हीरो है याद रखना दिस इज द हीरो ऑफ दिस रिएक्शन इसी के वजह से इतनी इंसिडेंट हो रही है ब्राउन कलर के लिए ब्राउन रिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एनओ NO है एनओ NO के बनने से ही कलर आएगा और सारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो समझना तीसरी चीज तीसरी चीज बेटा यह है कि अब हमारा फेरस सल्फेट पानी के साथ और NO के साथ मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है FeH2O का फाइव NO और इसके बाहर है सल्फेट अब जो ये कॉम्प्लेक्स को देख रहे हो ना बेटा यही कॉम्प्लेक्स हमारा है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जिसको डिटेल में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज करते हुए समझेंगे अब एक चीज मैं यहां पर ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं जो मैंने पर्सनली देखा है बच्चों को जहां डाउट आती है ये जो बेटा तीसरा रिएक्शन है ना जहां पे फेरस सल्फेट मतलब Fe2 ई टू प्लस आयन वॉटर और एनओ के साथ कनेक्ट हुआ और ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखता हूं एफ ई एच टू ओ का फाइव और मैं लिखता हूं एनओ NO, तो इस पूरे स्फेयर के ऊपर मैं प्लस प्लस दो प्लस दे सकता हूं क्योंकि आप देख रहे हो जो काउंटर आयन है वो सल्फेट है इस पे दो माइनस है इसका मतलब स्फेयर पे दो प्लस है तो आप यहां पर क्लियर देख पा रहे हो कि जो फेरस था ये एफ ई टू प्लस आयन था ये ये और एनओ NO, इसके बीच में क्या गोलमाल हुआ है तो वो समझो देखो मैग्नेटिक मोमेंट स्टडीज दिखाती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा दिखाता है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.87 होता है और इसके अंदर तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पे आयरन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है देखो तो कहने को तो मैं यहां पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बता सकता हूं लेकिन जो आपका लेवल है जई मेन्स एडवांस नीट एम्स बिटसेट और ओलंपियाड इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं आयरन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है तो आयरन अगर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो ओवरऑल स्पेयर पर दो प्लस चार्ज है तो अगर आयरन प्लस वन में है इसका मतलब यहां पर नाइट्रोसो नहीं है यह नाइट्रोसोनियम फॉर्म में है एनओ प्लस वन में अब यह हुआ कैसे तो यहां पे साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि यहां पर NO अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और NO प्लस और एक इलेक्ट्रॉन देता है मतलब यहां पे NO ऑक्सीडाइज होता है NO प्लस में और यहां पर Fe2 टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है Fe प्लस में तो बेसिकली यहां पर एक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसके किसके बीच में Fe2 टू प्लस आयन और NO के बीच में और ये चार्ज ट्रांसफर कैसा है NO अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Fe2 टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये जो चार्ज ट्रांसफर आप देख रहे हो एनओ से एफ के बीच में यही चार्ज ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर के लिए इंटेंस ब्राउन कलर के लिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा रिवील करते हैं जो ब्राउन कलर है ये चार्ज ट्रांसफर के वजह से आता है और ये चार्ज ट्रांसफर एनओ और एफ प्लस के बीच में होता है किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा तो ये बेसिक्स थे 
फंडामेंटल्स थे ये रिएक्शंस थे कि ये काम कैसे करता है बाकी अभी तक हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन नहीं हुए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार कंसेप्ट्स आएंगे और भी बहुत कुछ आपके पास आएगा लेकिन यहां तक मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है जैसे अब अगर मैं बोलूं कि एन ए ये देगा हाँ जी देगा के एन ओ थ्री देगा हाँ जी देगा लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक नाइट्रेट वाला आयोनिक कंपाउंड दे ही दे अब अक्सर एग्जामिनेशन में मैंने देखा है ओलंपियाड्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन कौन से ऐसे नाइट्रेट्स हो सकते हैं जो कि इस टेस्ट को नहीं दिखाते हैं हो सकता है इंटीजर टाइप में एडवांस में भी आपको काम आ जाए और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काम आ सकते तो तीन ऐसे नाइट्रेट हैं बेटा जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं दिखाते हैं और वो तीन कौन कौन है सबसे पहला है क्या कैल्सियम नाइट्रेट ध्यान से सेट करो कैल्सियम नाइट्रेट दूसरा हमारे पास है बेरियम नाइट्रेट बी ए एन ओ थ्री का होल्ड वाइस और तीसरा हमारे पास है लेड नाइट्रेट ये तीन ऐसे नाइट्रेट्स होते हैं जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं जी हाँ इसके अंदर भी नाइट्रेट आयन है पर नहीं देते हैं अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा ये क्यों नहीं देते हैं तो इसके साथ क्या होता है कि जब इन सब का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं इसका H2SO4 के साथ जब होता है तो ये बेरियम सल्फेट बना लेते हैं इसका जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर तो ये PbSO4 बना लेते हैं तो जब कैल्शियम सल्फेट या बेरियम सल्फेट या पी बनता है तो ये इनकी सोल्यूबिलिटी सोल्यूशन के अंदर बहुत कम होती है और ये सब के सब वाइट पीपीटी होते हैं तो ये सबके सब बेटा कैसे होते हैं व्हाइट पीपीटी होते हैं तो इनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है जब सोल्यूबिलिटी कम होगी व्हाइट पीपीटी रहेगा तो ब्राउन कलर में ये रुकावट पैदा करते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सोल्यूब नहीं है और धुंधला सा सोल्यूशन हो जाता है तो याद रखना कैल्सियम नाइट्रेट बेरियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट मेनली और भी कई हैं जिसमें उतना बेहतर नाइट्रेट जो ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देता है बट ये तीन ऐसे नाइट्रेट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जो कि मेनली आपका ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं कैल्शियम नाइट्रेट बेरियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा हमने क्या क्या सीख लिया हमने सीखा ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है ये क्यों है ये किन पे काम करता है ये कैसे काम करता है इनके अंदर के केमिकल रिएक्शंस क्या हैं कलर का रीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कौन कौन से नाइट्रेट्स देंगे कौन कौन से नाइट्रेट्स नहीं देंगे और क्यों नहीं देंगे ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्या रीजन है क्या कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके पीछे की साइंस क्या है कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है क्योंकि कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको डिटेल में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वीडियो दे दी है टेटाहेड कॉम्प्लेक्स दे दिया है इंट्रोडक्टरी वीडियो दे दी है आपके पास नंबर गेम दे दिया है चार चार वीडियो है जो इतना आपको एलिजिबल बनाती है कि इस कॉम्प्लेक्स को डिटेल में समझने के लिए आप तैयार हो तो चलिए एनालिसिस पार्ट को देखते हैं ओके okay, बेटा अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये एक ब्राउन रिंग टेस्ट को नए आयाम पे लेके जा रहा है एक नए डायमेंशन पे लेके जा रहा है तो ध्यान से इस चीज को समझना तो हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज करते हुए हम एनालिसिस करेंगे कॉम्प्लेक्स का तो अभी तक आप समझ चुके हो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैं आपको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से लिख देता हूं ये है हमारे पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है बेटा ये है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अगर हम इसको आयोनिक फॉर्म में लिखते हैं अगर हम इसके चार्ज स्फेयर की बात करते हैं इंटरनल स्फेयर की तो ये हमारे पास होता है टू प्लस ठीक है जहां तक इसके आई नाम का सवाल है तो ये है हमारे पास पेंटा एक्वा या एक्वो उसके बाद हमारे पास नाइट्रोसोनियम नाइट याद रखना नाइट्रोसोनी नाइट्रोसोनियम फिर हमारे पास है आयरन वन सल्फेट तो बेटा इसका नाम हो गया पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन वन सल्फेट ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है रिमेंबर नाइट्रोसोनियम एंड आयरन वन सल्फेट क्लियर होना चाहिए नाउ अब इस कॉम्प्लेक्स को सुनते साथ आपके दिमाग में चार बातें आनी चाहिए कई बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे सर चार हर चीज में चार बातें अब ये कोई इंसिडेंस है मैं क्या करूं इसमें चार बातें यहां पर भी है आपको समझ में आनी चाहिए पहली बात यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है देख लो एक यहां पर नाइट्रोसोनियम लिगेंड है और पांच पानी है तो यहां पर कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है इसके वजह से ये एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है दिस इज ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स ये एक ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है अब ये इनर 
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है अभी तो क्वेश्चन मार्क के देखेंगे आने वाले टाइम में मतलब हम ऐसे बोले ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा देखना थोड़ी देर के बाद तो फिलहाल के लिए कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है पहली जानकारी दूसरी जानकारी यहां पर एन ओ एन ओ प्लस के फॉर्म में पाया जाता है मतलब ये नाइट्रोसोनियम फॉर्म में अवेलेबल होता है ठीक है क्लियर होना चाहिए यहां पे एफ ई टू प्लस जो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया आपको लूज किया ये आयरन इसको कैचअप करता है और ये एफ ई प्लस वन में आता है तो दूसरी बात ये हमारे पास निकल के आ गई कि यहां पे एन ओ नहीं बल्कि नाइट्रोसोनियम ग्रुप का रोल है ठीक है तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन ओ प्लस एक एस एफ एल है मैं पहले ही बता चुका हूं ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है इसके मतलब ये हुआ कि इट हैज एबिलिटी टू पेयर अप डी इलेक्ट्रॉन तो कैन पेयर अप ये पेयर अप कर सकता है डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को मतलब डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने की कैपेसिटी रखता है कौन एनओ प्लस चौथी बात यहां पर एच टू ओ भी है जो कि एक डब्ल्यू एफ एल है वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब है कैन नॉट पेयर अप ये कान पेयर अप डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ये डी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता है तो सिर्फ एनओ प्लस पेयर अप करने की कैपेसिटी रखता है एनओ एनओ प्लस के फॉर्म में पाया जाता है ये चार्ज ट्रांसफर का इक्वेशन है कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होने की वजह से ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स है इनर या आउटर जस्ट थोड़ी देर में आप देखोगे तो ये चार बातें आपके दिमाग में छप के आ जानी चाहिए इसके बारे में अब हम इसको डिटेल करते हैं समझते हैं तो देखो सबसे पहले पहली बात यह बेटा कि यहां पर सेंट्रल एलिमेंट जो आपका एफ है जेड इज इक्वल टू ट्वेंटी अगर मैं इसका कॉन्फिग्रेशन लिखता हूं तो थ्री सिक्स फोर एस टू हमारे पास हो जाता है और फोर पी जीरो हमारे पास है फोर डी जीरो हमारे पास है तो चलिए अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं ऑर्बिटल अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो ये रहा थ्री डी हमारे पास ये रहा फोर एस हमारे पास ये रहा फोर पी हमारे पास और ये रहा फोर डी हमारे पास चलिए सेट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव तो आप क्लियर देख पा रहे हो यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है और पी पूरा खाली है डी पूरा खाली है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहली बात कि आपने फेरस सल्फेट को चूज किया है आपने एफ ई टू प्लस को चूज किया है ठीक है लेकिन आपको पता है कि एफ ई टू प्लस यहां पे नहीं है एफ ई टू प्लस कन्वर्ट हो गया है एफ ई प्लस में मैं रिपीट कर रहा हूं हमने चूज किया है फेरस सल्फेट को और फेरस सल्फेट इंटरनली कन्वर्ट हो गया है एफ ई प्लस वन आयन में तो हम क्या बोलेंगे यहां पर एफ ई प्लस वन आयन का कॉन्फिग्रेशन क्या होगा तो देखो एफ ई प्लस वन तो आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो थ्री डी सिक्स वैसे ही रह जाएगा फोर एस वन हो जाएगा ये फोर पी जीरो हो जाएगा और ये 4d0 हो जाएगा ध्यान से देखना तो ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेगा ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा इसमें भी हम वैसे ही दिखाते हैं ये 4p भी हम वैसे ही दिखाते हैं 4d भी हम बिल्कुल वैसे ही दिखाते हैं अब यहां पे क्या हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन है 1 मैं एक ही बार दिखा रहा हूं और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच गए अब सीन यहां पे क्रिएट होता है अब fe+1 आयन जो आपने देखा अब आपको पता है no+ एक sfl होने के वजह से ये पेयर अप करवा सकता है तो ये क्या करता है 4s ये एक इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देता है बैक डी में तो अगर अब हम लिखना चाहें क्या लिखना चाहें कि एफ ई एच टू ओ का होल फाइव एन ओ ठीक है टू प्लस आयन इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा तो बेटा ध्यान से देखना तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हमारे पास हो गया देखो ध्यान से देखना कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास नेक्स्ट नजर आएगा देखो तो यहां पे क्या हुआ है पेयर अप हो गया ये भी पेयर अप है ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल और ये इलेक्ट्रॉन खाली हो चुका अब ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज और मैग्नेटिक फील्ड स्टडीज बताती है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.87 पॉइंट बोर्ड मैग्नेटॉन होता है और ये तभी हो सकता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू थ्री हो तो थ्री होगा कब जब एनओ प्लस एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन जैसा काम करेगा और एफ प्लस वन कॉन्फिग्रेशन में होगा जिसने बैक भेज दिया अब आप देख पा रहे हो वन टू थ्री तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गए इसके बाद क्या होगा 
इसके बाद इंटरमिक्सिंग होगी किसकी इंटरमिक्सिंग होगी आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास सिक्स है इसका मतलब एक एस फोर एस तीन फोर पी और दो फोर डी आपस में मिल रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर एन डी मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और अगर एन माइनस वन डी मिलते हैं हम इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो अब आप बताओ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ठीक है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करता है अब दो अब कुछ और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं यहां पे जो बेटा दो डी यूज अप हो रहे हैं ना ये दो डी फोर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फोर डी जेड स्क्वायर है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है तो तैयार रहना ये जो दो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं ये फोर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दूसरा ऑर्बिटल हमारे पास फोर जेड स्क्वायर है तो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे सिक्स टोटल एस पी थ्री डी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके बाद जो छह लिगेंड है एक हमारे पास एनो और पांच पानी अपने अपने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और फाइनली ये एक आउटर ऑक्टाहाइड्रल आउटर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा देखो क्या क्या हमने सीखा ध्यान से देखना ये चार बातें आपके सामने नजर आई कॉम्प्लेक्स कैसा होता है वो आपके सामने नजर आया और डिटेल में मैंने आपको दिखाया कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है तो सबसे पहली बात इसको पैरेलली नोट करते जाना सबसे पहली बात क्या थी सबसे पहली बात ये थी कि ये इस यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू होता है पहली बात दूसरी बात यहां पे सेंट्रल एलिमेंट एफ ई टू प्लस से एफ ई प्लस वन में जाता है और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एन ओ का एन ओ प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होना तीसरी बात यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तीन होते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है स्क्वायर रूट ऑफ एन इन टू एन प्लस टू तो स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन आता है जो अप्रोक्सीमेटली 2.87 बोर मैग्नेटॉन होता है चौथी बात यहां पे जो कलर है ये ब्राउन कलर है और इसके लिए चार्ज ट्रांसफर रेस्पॉन्सिबल है एफ और एनओ के बीच का तो बेटा ये ब्राउन रिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए वो भी एक बार सुन लो इससे पूछा गया है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपका आंसर क्या होना चाहिए वन सेंट्रल मेटल का हाइड्रेशन क्या होता है आपका आंसर होना चाहिए एसपी थ्री डी टू सेंट्रल मेटल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल आपका आंसर होना चाहिए आउटर ऑर्बिटल ये लो स्पिन है या हाई स्पिन आपका आंसर होना चाहिए हाई स्पिन इनका कलर का रीजन क्या है आपका आंसर होना चाहिए चार्ज ट्रांसफर कलर रेस्पॉन्सिबल इक्वेशंस क्या हैं तो एफ ई टू प्लस से एफ ई प्लस एनओ से एनओ प्लस ये रीजन होना चाहिए यहां पर रिडॉक्स इक्वेशंस क्या होते हैं तो एनओ से एनओ प्लस एफ ई टू प्लस से एफ ई प्लस ये होगा रिडॉक्स इक्वेशंस इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है तो ये एक आउटर ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स बनाता है इसमें कौन कौन से डी पार्टिसिपेट करते हैं तो फोर डी एक्स स्क्वायर और फोर डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो तीन होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है टू पॉइंट एट सेवन बोर मैग्नेटॉन होता है ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि जी मेंस एडवांस नीट एम्स बिटसे और ओलंपियाड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब 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 क्या अब मैं आपको बता दूं ये ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है आपके क्लास और एन को मद्देनजर रखते हुए दी गई है आने वाले टाइम में हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे और भी कई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का लोचा है इसके अंदर और भी बहुत कुछ है तो मॉडर्न रिसर्चेज और एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं बट अभी के लिए आपके क्लास के लिए जितनी जानकारी मैंने आपको दी है इसको दिमाग में सेट करो मैंने पहले ही बोला है मोर देन टेन क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो कि एक आउटर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था इसका फॉर्मेशन इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपके सामने है आप एक बार इसको ध्यान से देख लो और नोट कर लो और इसको अपने दिमाग में परमानेंट 
पर्मानेंटली सेट कर लो इसकी अच्छी सी नोट्स बना लो और कोई भी चीज नहीं बोलना जो क्रीमी लेयर था ब्राउन रिंग का वो मैंने आपको दे दिया नोट बना के इसको दिमाग में सेट कर लो तो बस मैं आपके लेक्चर में इतना ही बोलूंगा पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे